ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு மை ஃபிசியோ சேனல் கழுத்து வலினால் அவதிப்பட்டு இருக்கீங்களா தோள்பட்ட வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா என்ன மாதிரி வலின்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையா இல்லை இன்னும் ப்ராப்பர் டயக்னோஸ் பண்ணலையா உங்களுக்கான வீடியோ தான் அது இப்போ நெக் பெயின் பார்த்தீங்கன்னா அது காமனாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இது எல்லா வயதினருக்கும் வரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நெக் பெயின் என்னென்ன அது எந்தெந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு வரும் அதில் உள்ள சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்து அந்த நெக் பெயின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ப்ரீஃபாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஷ்சுரோ ரிலேட்டட் நெக் பெயின் அதாவது வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்னால வரக்கூடிய நெக் பெயினை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த பெயின் வந்து மசில் ஸ்பேசம்னால தான் வரும் அது எப்படினால மசில் ஸ்பேசம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பொசிஷனில் சரி லெட் சே நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரே பொசிஷனில் ரொம்ப நேரம் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறப்போ உங்க உங்களையே அறியாமல் உங்கள் ஷோல்டர்ஸ்லாம் எலிவேட்டட் ஆகிடும் உங்கள் ஹெட் வந்து ஃபார்வர்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் நம்ம இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரொட்ரூடிங் ஹெட் இல்லை ஃபார்வர்ட் ஹெட் பாஷர்னு சொல்லுவாங்க அப்பா பாடி வந்து ஹேண்ட்ஸ் பொசிஷனுக்கு போயிடும் இதே பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உங்களுடைய மசில்ஸில் போட ஆரம்பிக்கும் இந்த மசில்ஸ்லாம் நாளடையில் உங்களுக்கு வந்துட்டு பெயினை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் நெக் பெயின் இந்த டைம்லேயே நீங்கள் அந்த நெக் பெயினை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்க் பிரச்சனையோ இல்லை செவிக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸோ போகாமல் முதலேயே உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நீங்கள் டெஸ்க் பவுண்ட் ஜாப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சஸ்லாம் பண்ணி உங்களுடைய நெக் பெயினை நீங்கள் வந்துட்டு குணப்படுத்த முடியும் எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய நெக்கில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸசைஸை நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும் சார் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கோஜெனிக் நெக் பெயின் அது டிஸ்க்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெல்லி மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது அது வந்து ஒரு ஷாக் அப்சார்ப்ஷன் ஒரு குஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லா வெட்டப்பிரேக்கும் நடுவுலையும் இந்த டிஸ்க் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஆக்வர்ட் பொசிஷனுக்கு நம்ம ரொம்ப நேரமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெத் பவுண்ட் ஒர்க்கராக இருக்கட்டும் இல்லை எலக்ட்ரீஷனாக இருக்கட்டும் பெயிண்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாமே ஒரு ஆக்வர்ட் பொசிஷனில் ரொம்ப காலமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த டிஸ்கில் இது ஒரு அப்நார்மல் ப்ரெஷரை கொடுக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்க் வந்து ரொம்ப அழுத்தத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டீஹைட்ரேட் ஆகும் அதாவது வந்து அதோடய ஜெல்லி தன்மையை இழக்கும் அதில் உள்ள தண்ணி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை அதை லூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த டிஸ்க் வந்து நாளுடைய தேய்மானம் ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்லிப் டிஸ்க் ஸ்லிப் டிஸ்க்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இதுதான் அந்த டிஸ்க் வந்துட்டு டீஹைட்ரேட் ஆகும் அந்த டைம்லேயும் நமக்கு நெக்கில் நிறைய பெயின் வரும் சில பேருக்கு எந்த சிம்டமுமே இல்லாமலும் இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு சிம்டம் அப்போ இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் வந்து அந்த டிஸ்க் ப்ரொலாக்ஸாக ஆகாமல் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்து நம்ம பல்ஜ் இல்லை டிஸ்க் ப்ரொட்ரூஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த டிஸ்க் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடைய வாட்டர் கண்டென்ட்டை இழந்ததுக்கு அப்புறம் அதோடைய பிளேஸ்லேருந்து பின் பக்கமாக நோக்கி அது வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இது சென்ட்ராக வரலாம் இல்லை ரைட்டில் வரலாம் இல்லை லெஃப்டில் வரலாம் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த பொசிஷனில் உங்களுக்கு பெயினும் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த டிஸ்க் வந்து ரைட் சைடாக வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பொதுவாக ரைட் சைடு நெக் பெயின் இருக்கும் கையில் பெயின் வரும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பெயின் இருக்கும் இது வந்துட்டு ஹெர்னியேட்டட் டிஸ்க் ஸ்லிப் டிஸ்க்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிஸ்க் ப்ரொலாக்ஸை நம்ம வந்துட்டு ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னா அது நாளடைவில் போய் அதுலேருந்து வெளியில் வர நிரம்பில் அழுத்தத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மெல்லோ கலரில் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் நிரம்பு ஒரு ஒரு நிரம்பும் ஒரு ஒரு வெட்டப்பிரையிலேருந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த கெனால் வரைய அந்த நரம்பு வெளியில் வந்து நம்ம கைகளுக்கு போய் சென்சேஷனையும் பவரையும் கொடுக்கும் இந்த டிஸ்க் வெளியில் வர டிஸ்க் வந்துட்டு இந்த நரம்பில் போய் அழுத்தத்தை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா இந்த நரம்பு வந்து உங்களுக்கு சிம்டமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இதை தான் நம்ம ரேடிக்குலோ பார்த்தீங்கன்னு சொல்கிறோம் சில பேர் வந்து கையில் நம்னஸ் வருது இல்லையா நம்னஸ் இல்லை டிங்லிங் மாதிரி சென்சேஷன் சில பேருக்கு வீக்னஸே வரும் பொதுவாக ஒரு ஹெவியான பொருளை ஒரு கையில் தூக்க முடியாது இல்லை ரெண்டு கையிலுமே சில டைம் தூக்க முடியாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த டிஸ்க் வெளியில் வந்து நரம்பில் அழுத்தங்கள்
சிம்டம்ஸை ஜாஸ்தி படுத்தும் டிங்லிங் நம்னஸ் எல்லாமே இந்த சுண்டு வரல உங்களுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல நமக்கு டிங்லிங் நம்னஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும் எந்த டிஸ்கு வந்து எந்த நரம்பு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்ல முடியும் இதை தான் நம்ம ரேடிக்லோபதி அப்படின்றத சொல்கிறோம் இதெல்லாம் உடனே நம்ம ட்ரீட் பண்ண பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்க் பிரச்சனையோ இல்லை ரேடிக்லோபதியோ இருக்கா அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோவோடைய லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் போடுறேன் கார்ட்ஸ்லையும் போடுறேன் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்க் வெளியில் வர்றதுனால தான் அந்த ரேடிக்லோபதி வரணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு சவைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் வித் போன்ஸ் பேர்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ரேடிக்கலை பற்றி வரலாம் சவைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் யுவர் சவைக்கல் போன் அதாவது உங்கள் நெக் போனோட வேர் அண்ட் டேர் தான் நம்ம வந்து சவைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ்னு சொல்கிறோம் இது டிஸ்க் ப்ரலாப்ஸ்னால இந்த வேர் அண்ட் டேர் அதிகமாகலாம் டிஸ்க் ப்ரலாப்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக வர்றதுனால என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு போனோட போன் அழுத்தம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் இந்த டிஸ்க்குங்கிறது நடுவில் குஷன் நம்ம முதல்ல சொன்ன இல்லையா அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான கேப்பை இந்த போனுக்கு நடுவில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த டிஸ்க் டீஹைட்ரேட் ஆகி ரொம்ப சின்னதாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ போனுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த குஷனிங் பார்ட் வந்து இல்லாமல் போகுது உங்களுக்கு அப்போ போனோட போன் மூவ்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிறப்போ உங்களுக்கு இந்த சவைக்கல் நெக் போனில் உள்ள ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு சவைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம பொதுவாக போன்ஸ் போன்ஸ் போர்ஸ் நிறையா பார்ப்போம் இந்த போன்ஸ் போர்ஸ் வந்துட்டு நிரம்ப அழுத்தினாலும் உங்களுக்கு ரேடிக்கில் பற்றி வரும் இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ரேலேயே உங்களால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இந்த போன்ஸ் போர்ஸ் இருக்கா என்ன அப்படிங்கிறது இதுதான் உங்களுக்கு சவைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் இந்த சவைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு அதிகமாக நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு சவைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் இருந்தாலும் நான் அந்த லிங்க்கில் போட்டிருக்க எக்ஸசைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்தி